，当你的皮肤开始干燥，不管是你或者你的医师，一定会建议你用保湿乳液，对吧？然后，因为这二三十年来敏感肌越来越多，所以开始在医学界有流传一种说法哦，就是说越简单的保养品风险越小，那逻辑上是正确的。什么保养品？是最简单的，就是就是凡士林嘛，你知道，所有的乳液它的基底就是凡士林。好，那基本上乳液的结构哈，任何一个乳液或乳霜的结构，它就是水、油跟乳化剂。那最常见的油就是精纯凡士林。那谈到精纯凡士林，这里头就是我们做肌肤监测跟一般的皮肤科医师们最大的争执点哈。呃，单纯就精纯凡士林来说，它确实是无毒的。但是我们在使用凡士林的过程中，我们做过。如果各位去看我的 blog 哈，呃，我们在做过一个用凡士林跟空脸哈，跟那个食用油哈，就是橄榄油的使用比对啊，然后就按摩哈，连连续按摩几分钟、几小时以后的结果，你会发现凡士林有一个问题，就是凡士林它最终会堵塞毛孔，可是食用油不会。那堵塞毛孔这件事情，乍看之下没有什么关系哈，你可以想象你的。皮肤被堵塞了，那也许你的毛孔可以把它吐出来，也许你的毛孔没办法把它吐出来。那如果你的毛孔没办法把它吐出来，那凡是你塞住你的毛孔，就是你自己本身的代谢出问题，你不能自己出油出水，后续的乳化就会出问题。你使用乳液的目的本来是要重建你自己的酸性保护膜，重建你自己的乳化行为，就是水加油等于乳化。但是因为你用凡士林堵住了你的毛孔。使得你自己本身的油脂不再产出。那如果有一天你把凡士林移除了，可是毛孔里的凡士林还是塞着，那你自己不出油，你就会发现你的皮肤擦完凡士林后其实更干。这就是我们在肌肤监测里面发现的问题。嗯、呃，讲完凡士林以后，我们回到保湿的基本原则。保湿的基本原则就是你必须先给它水，你把它想成一堵墙壁，好不好？就是说我们要先在墙壁上喷水嘛，那喷完水墙壁就湿湿的。然后这时候你就要涂一层油嘛，那这样墙壁的水才不会蒸发掉。其实我们的角质的概念、保湿概念是一样的。那凡士林就是作为外面那层油，那你可以用凡士林，当然就可以用猪油，你当然就可以用椰子油，你可以用那个橄榄油，你可以用苦茶油，你可以用任何油。所以理论上所有油脂都一样。但是我们在监测过程中，我们发现食用油，不管它是椰子油或橄榄油或者是苦茶油。呃，它塞到毛孔以后，它慢慢的，它有机会被毛囊里面的细胞所吸收代谢掉。可是凡士林不会，所以我们才会放弃凡士林使用食用油，这是第一点。那在使用食用油的过程中，我们又发现了一些比较有趣的观察哈。呃，橄榄油不知道为什么它的活性就是比较强，也就是说，当你使用橄榄油以后，有些人会出现排排异反应啊，那有些人会出现脱皮的现象。那这种情况在苦茶油哈。然后在其他的植物油，包括大豆油里面，我们都没有发现。那这件事情到底好或不好，其实之前是有争议的。我们使用橄榄油做肌肤监测已经快差不多二十年。那二十年来，不断的有人在争议橄榄油这件事情哦。但是这件事其实很好玩。第一个，如果你去仔细回溯人类的历史哦，从埃及艳后开始哦，一直到。地中海说的人，大概其实大部分的护肤都是用橄榄油，这是一个很常见的东西。这是第一点。第二点，我们在使用橄榄油，我们最多的使用橄榄油的患者到现在已经用了十来年了。十来年的时候，它一开始确实产生一些皮肤的干燥现象，可是到后来就没有。那没有的情况下，我们不断的观察它的皮肤纹路越来越好，也就是说，我们发现它的皮肤其实恢复到健康的状态。所以，橄榄油会不会造成初级的排异反应？会，这确实会。可是它确实也是后来是皮肤是好。所以，呃，跟各位分享一下最近的一篇中国大陆的，呃，做的研究啊，大概是二零一六年、二零一七年做的研究。他们发现说，如果你要重建皮肤的酸性保护膜，你要重建皮肤的安全屏蔽，有两件事最重要。第一个，你要给它足够的锁水。所以，因此这时候你可以给它油霜，好，就我们看前面讲到凡士林或者椰子油或者橄榄油之类的。然后第二个，你要考虑到这个油霜的精皮水分散失，就是 TWA 值要足够。如果你完全把密封不让它任何散失，它其实也没办法重建。因此那篇文献有讲一个很重要，就是说，如果你能够维持足够的锁水，可是又维持良好的透气散热性，你的皮肤的重建才会很好。这应该也支持了我们这十多年来不断观察到橄榄油的结果。因此在这集的后端，大家在讲皮肤保湿的时候，我们给的建议是这样的：就在逻辑上
凡事情确实是无毒的，是单纯。可是，如果你考虑到生理的部分，我们会建议你用食用的植物油。那其中我们最常用的是橄榄油。那因为橄榄油在代谢的方面有比较特别的效果。然后，这就是我们今天跟各位做的锁水保湿相关的建议。谢谢各位。